Arkadaşlar merhaba videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın Hindistan merkezli uluslararası analiz ve makaleler yayınlayan TFI Global Portalı, Türkiye'nin kazandığı NATO istihbarat yazılım ihalesini gündemine aldı. Türkiye NATO'nun mezarını kazmaya başladı başlıklı analiz haberde şu ifadelere yer verildi. Dünyanın en öngörülemez ülkesi olan ve geçmişinde sürekli ters köşe yapan ve tartışmalı kararlar alan Türkiye, sürpriz bir şekilde NATO'dan tarihi bir istihbarat projesi kazandı. Bu beklenmedik zafer ittifak için bir felaketin habercisi olabilir. Yakında, bir Türk devlet savunma şirketi tarafından geliştirilen yazılım, dünya çapındaki tüm NATO istihbarat tesisleri tarafından kullanılacak. Türkiye'de STM adlı bir savunma firması, NATO bünyesinde istihbarat verilerinin yönetimi, toplanması, işlenmesi, yayılması ve kullanılmasına yönelik iki önemli sözleşme kazandığını açıkladı. Geçtiğimiz yıllarda NATO'nun genişlemesini engellemenin yanı sıra Türkiye, Suriye'de ABD tarafından desteklenen Kürt savaşçılara karşı askeri harekat tehdidinde bulundu. Ayrıca komşu NATO üyesi Yunanistan ile de düzenli olarak kavga halinde. Geçen yıl milliyetçi bir partinin lideri olan Devlet Bahçeli, NATO'dan ayrılmak bir alternatif olarak gündeme alınmalıdır, dedi. Sadece Bahçeli değil, yapılan bir ankete göre Türklerin %65'i NATO'ya güvenmiyor. Türkiye ayrıca Ukrayna Savaşı'nda, Ukrayna'yı agresif bir şekilde destekleyen NATO ortaklarının aksine, tarafsız, kaldı. Unutmayın, NATO Rusya'ya karşı bir blok olarak işlev görmektedir. Türkiye ile Rusya arasındaki samimi ilişkiler NATO'yu istihbarat açısından savunmasız hale getirebilir. Türkiye 2020 yılında ABD'nin muhalefetine rağmen Rus S-400 uçak savar füzelerini satın aldı. S-400, Rusya'nın F-35'lerin yeteneklerini ve diğer uçakları izlemesine ve bunlar hakkında bilgi toplamasına imkan tanıyor. Yani açıkça görülüyor ki Türkiye geçmişte ABD'yi hiçe saydı ve bunu tekrar yapabilir. Türkiye ayrıca Washington'a F-16 savaş uçakları vermesi için baskı yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 29 Ocak 2023'te ABD'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarını vermemesi halinde bunun bir bedeli olacağı uyarısında bulundu. Türkiye'den gelen bu tür bir uyarı kesinlikle batıda kaşların çatılmasına neden oluyor. Türkiye'nin tehditkar tutumu NATO'yu her an zor durumda bırakabilir. Bu, kritik yazılım için yapılan yeni NATO sözleşmesi, Türkiye'nin bugüne kadar aldığı en büyük yazılım geliştirme ihracat anlaşmalarından biridir. NATO'nun tek varlığı Rusya karşıtlığı üzerine kurulmuştur. Peki ya NATO'nun istihbarat bilgileri Türkiye tarafından Rusya'ya hediye edilirse? Bu noktadan sonra NATO son derece dikkatli olmalıdır çünkü Türkiye NATO'nun istihbarat yeteneklerine erişim sağlarsa, yıkım çok yakında kapılarını çalacaktır. İfadelerine yer verildi.